we are going to the topic for economics in 12th standard lesson third the theories of employment and income chapter four equilibrium between adf and asf that is adf means aggregate demand function and aggregate supply function if you look at the video, aggregate demand function is the diagram that you can put in the first video. If you look at the aggregate supply function, that is the diagram that you can put in the first video. If aggregate demand function and aggregate supply function, if you look at the two equilibrium that you can put in the first video, one diagram is aggregate demand and aggregate supply function. Now, the aggregate demand function and supply function, who can explain the aggregate demand function and supply function, अब ये तो बताइए यार ये तो एक्सप्लेन पढ़ने दे अब दिन पाठ में बोलते हैं जान मैंने आल्ड कीन्स अब ये इंटर होता है इधर और तेरी नवाई लाते सोते हैं और ये इंदर तेरी नवाई लाते सोते हैं अब ना द तेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब ये इंदर नवाई लाते सोते हैं द तेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरल तेरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी अब ये इंटर पत्ता कितना वाई लगा है ये वाला पति सेलर पर है और सिंपल सेक्टर आ ये वन दो टू सेक्टर है सार दे रखे इंद इक्विलिब्रियम बिटवीन एडीएफ फंड एस अप अप ये इंटर दे टू सेक्टर अप्रोच पन्ने रखे अप ये इंटर द इंटर द सोल्डर रे फर्स्ट सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर द सेकंड वन बिजनेस सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर अंदर तो हम पाक मुझे तेरी हो हाउसहोल्ड सेक्टर डिमांड फंक्शन लियो ऑलरेडी बात रख रहा हूँ अब हाउसहोल्ड सेक्टर अपर तो हो रही क्यों कंसम्पशन एक्सपेंडिचर के मुख्य तो उनको तो पागे बिजनेस सेक्टर अपर तो हो रही क्यों इन्वेस्टमेंट के मुख्य तो उनको तो पागे इधर दो दान अब बेसिकली तरंज की बनी थी अब हाउसहोल्ड सेक्टर अपर तो हो रही क्यों ऑल डिसीज the business sector is the firms to take the decision of investment. If you do investment, you can increase the product to increase the product. If you do this, you can say this. This is another name. This is the planned investment. This is the first name. Now, how do you see the curve? The consumer curve is the linear. It is the near code. How do you see the curve in the business sector? Autonomous curve is a curve that 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 is a curve two approaches are follow up and up that is what is an approach that is a curve there are two approaches for Keynes theory of employment that is aggregate demand and aggregate supply approaches second one savings and investment approaches now, aggregate demand and aggregate supply approaches are the two approaches. Second, savings and investment. Aggregate demand means that the salary is going to be used. That is consumption, expenditure is going to be used. Aggregate supply function is going to be used. Investment is going to be used. If you do investment, Employment is a great opportunity. So, these two are one approach. Second one is savings and investment approaches. Savings is a consumption and investment is a employment. That is a great product and output. There are two approaches for consumption and saving approaches. Now, what do you think about this? Effective demand equal to aggregate demand equal and aggregate supply. Effective demand is equal to aggregate demand and aggregate supply. If you have equal to the equal to the equal, that is effective demand. Effective demand is equal to the supply. If demand and supply are equal to the equal to the equal, that is why we can see the equilibrium between ADF and ASF. In this case, we can see the equilibrium. Who is it? Aggregate demand and aggregate supply function. We can see it. Now, we can see the same thing. We can see the same thing. Y-axis. Y-axis. What is the aggregate demand and aggregate supply? वो एक्सेस से सपोर्ट हो रही क्यों? एम्प्लॉयमेंट अपडेट रहते रहते हैं, वैलेवाइप रहते हैं। उनके वारे वर्ड तो पढ़ते हो रही क्यों? 
டூ கவுஸ் அப்படின்றது இருக்கு ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஏஎஸ் கவ் அப்படின்றது இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏடி கவ் அக்ரிக்க டிமாண்ட் கவ் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப ஏஎஸ் கவ் எப்படி போகும்னா இது கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போகுது ஆனா ஏடி கவும் பாத்தீங்கன்னாலும் மேல இருந்து கீழ் நோக்கி வருது அப்படின்றத பாக்குறோம் ஆனா ஏடி கவ் அப்படின்றது இங்க அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அல்லது அட்டானமஸ் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்ட் தானே அட்டானமஸ் கவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு இன்கம் இருக்குதோ இல்லையோ ஆனா தொடர்ந்து இன்னும் இருக்கும் செலவு என்பது இருக்கும் அதனால தான் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓல இருந்து தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டு போகிறத நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா வருமானம் இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக இந்த பொருளை வாங்கணும் செலவு பண்ணும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தர் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாருன்னா முதல்ல அவருக்கு ரா மெட்டீரியல் பூட்ஸ் என்று வாங்கணும் அது ஒரு கன்சியூஷன் ரெண்டாவது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வாடகைக்கு ஒரு ரெண்டு இடத்த பிடிக்கணும் அது ஒரு அவருடைய செலவாக கருதப்படும் அப்புறம் அதில் தேவைப்படக்கூடிய ஃபர்னிச்சர் சம்மந்தப்பட்டது நிறையா வாங்கணும் இதெல்லாம் அவருடைய செலவு அப்போ இன்கம்மே இன்னும் அவர் சம்பாதிக்கல வருமானத்தையும் ஈட்டலை ஆனால் செலவு என்பது இருக்குது அதனால தான் இந்த இடத்துல ஓல இருந்து கன்சம்ஷன் அப்படின்றது இந்த போட்டால் இந்த போட்டுட்டு போவோம் அப்படின்றத வரைபடத்தில் பார்த்துருக்குறோம் சார் ரைட் இப்போ எந்த இடத்துல ஏடியும் ஏஎஸ் ஈக்லிப்ரியம் அடையிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இ என்ற புள்ளியில் இந்த புள்ளியில் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சமநிலை அடையிறாங்க யார் அடையிறதுனா ஏஎஸும் ஏடி அதாவது அக்ரிகல் சப்ளையவும் அக்ரிகல் டிமாண்டும் இந்த இ என்ற புள்ளியில் தான் இந்த இ என்ன ஈக்லிப்ரியம் ஈக்லிப்ரியம் மீன்ஸ் ஏடி ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் அக்ரிக டிமாண்ட் அண்டு அக்ரிக சப்ளை ரெண்டுமே இங்கே தான் ஈக்குவல் ப்ரீம் அடையிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல தான் என்ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதோட நிறுத்திட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஓல இருந்து என் வரைக்கும் என்ஓ வரைக்கும் தொடர்ந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்துருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல டிமாண்ட் அதிகரிச்சிருக்கு இப்போ பாருங்களேன் டிமாண்ட் அதிகரிக்க 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 எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓ என்ஓ ஒன்னிலேருந்து ஓ என்ஓ வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டுருக்குறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா ஒரு பண்டத்தினுடைய தேவை அதிகரிக்க அதிகரிக்க நிறைய பொருட்களை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ பொருட்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் தேவை எம்ப்ளாயர்ஸ் தேவை அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமே இந்த அக்ரிகேட் டிமாண்டு அதுதான் காரணம் ஏன்னா டிமாண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சப்ளை ரெடி ரெடி பண்ணி வைக்க முடியும் சப்போஸ் இப்படி பாருங்கள் சப்ளை அதிகமாக இருந்து டிமாண்டு குறைஞ்சி போச்சுன்னா நான் ப்ராடக்ட் அதிகமாக பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொருளை உற்பத்தி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் டிமாண்டு குறைவாக இருக்குது யாரும் வாங்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன பண்ணிவிடுவோம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா ஏ எதுக்கு பொருளே யாரும் வாங்க வரல அப்படி நான் எதுக்கு பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண மாட்டாங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயர்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் எல்லாம் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு அஞ்சு மாதத்துக்கு ரிலீவ் ஆகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிமாண்டு இன்க்ரீஸாக இருக்கிறதுனால தான் இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றது தான் அந்த வரைபடம் காட்டுறது இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஓவில் இருந்து ஓ என் ஒன்னா இருக்கும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓ என் ஓவில் இருந்து என் ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட எம்ப்ளாய்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் எம் ஒன் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த என் ஒன் பாயிண்ட்டில் எடுக்கும்போது எம் ஒன் அப்படின்றது டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கு சப்ளை குறைவாக இருக்கு அப்போ சப்ளை குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கு பொருளை கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பொருட்கள் தேவைப்படுது ஆனால் எவ்வளோ தான் இருக்குது நம்ம கையில் ஒரு இரநூறு பொருட்கள் தான் இருக்கு அப்போ அதனால நம்ம நிறைய பொருட்களை மேலும் உற்பத்தி பண்ணணுன்றதுனால தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓ என் ஒன்னில் இருந்து ஓ என் ஒன் ஆக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா என் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றதுனால அப்போ இந்த பகுதி எதை குறிக்குது என் ஒன் டூ ஆர் ஒன் அப்படின்ற பகுதி எதை குறிக்குது இங்கே எம் ஒன் டூ ஆர் ஒன் இது எந்த பகுதியை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பொருட்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணுவதற்கு தயாரிலே இருக்கிறத காட்டுது எம் ஒன்னில் இருந்து ஆர் ஒன் வரைக்கும் இவ்வளோ பொருட்கள் தேவைப்படுது அப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோன்னா வேலை ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன்றுலேருந்து எம் ஒன்று வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் ப்ராடக்ட் பண்ணப்பட்டது எம் ஒன்னில் இருந்து ஆர் ஒன் வரைக்கும் தான் அப்போ
இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க எம்ப்ளாயர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க டிமாண்ட் இல்லைன்னும் பொழுது எதுக்கு வேலையாட்கள் தேவையில்லை பணியாளர்கள் லேபர்ஸ் தேவையில்லை ஏன்னா டிமாண்ட் குறைஞ்சி போச்சு டிமாண்ட் குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல எது அதிகமாக இருக்கு சப்ளை அதிகமாக இருக்கு ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் அதிகமாக பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அவுட் புட் தயார் நிலையில் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொருட்களே என்ன பண்ணலன்னா இன்னும் சேல் ஆகலை அப்ப நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட பொருட்களே இந்த இடத்துல சேல்ஸ் ஆகலை ஏன்னா அதிகமா இருக்கு அக்ரிகல் சப்ளை அதிகமா இருக்கிறதுனால டிமாண்ட் குறைவா இருக்கிறதுனால இங்க நமக்கு என்ன தேவைப்படாது எம்ப்ளாயர்ஸ் தேவைப்படாது அப்ப இந்த கேப் தான் பாருங்க என்ஓ டூ என்எஃப் அப்படின்றது எதை காட்டுது அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை காமிக்குது இந்த பிட்வீன் கேப் அப்படின்றத அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை காமிக்கிறதா கீன்ஸ் சொல்றாரு ஏன்னா இங்க வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது நடக்கல சப்ளை அதிகமா இருக்கு எந்த பொருட்களையும் ப்ராடக்ட் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சு அவுட் புட்டுக்கு தயார் நிலை இல்லை அதாவது சேல்ஸுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய பொருட்களே அதிகமாக இருக்கு டிமாண்ட் குறைவா இருந்து சப்ளை அப்ப அந்த வரைபடம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைவாக இருந்து அக்ரிகேட் சப்ளை அதிகமாக இருந்தா இந்த இடத்துல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது ஏற்பட்டுடும் அப்ப எது அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கணும் மக்களிடையே அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் நாம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதிகமா அவுட் புட் பண்ண முடியும் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைவா இருக்க கூடாது ஒரு நிறுவனம் எதிர்பார்க்கறது டிமாண்டை தான் எதிர்பார்க்குது எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் செக்டரா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஆண்டர்பிரனா இருந்தாலும் மக்களிடையே டிமாண்ட் எதிர்பார்க்கறாங்க அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்க்கறாங்க அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தா ப்ரொடியூஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ப்ரொடியூஸ் அதிகமாக இருந்தால் அவங்களுக்கு அதிகமாக ஏர்ன் டு த இன்கம் அதிகமாக இன்கம்மை சம்பாதிப்பாங்க இன்கம்ல இருந்து ஒரு பகுதி என்ன கிடைக்கும்னா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இது பிஸ்னஸ் மேன் நினைக்கக்கூடியது ஆனால் டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ லேபர்ஸுக்கு நிறைய என்ன கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஈக்குவலாக இது இருங்க ஏடிஎஸும் ஏஎம் ஏஎஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட என்ன பண்ணுவாங்க இது வரைக்கும் டிமாண்ட் இருக்கா இவ்வளோ பேர் வேலை வாய்ப்பாவது கிடைக்கும் அப்போ ஈக்குவல் பிரீம் டு பீம் ஏடிஎஃப் அண்ட் ஏஎஸ்எஃப் அப்படின்ற டயக்ராம் அப்படின்றது இதை தான் காமிக்குது இதோட தேர்ட் லெசன் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே